नेक्स्ट लेक्चर मध्य अपने अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स तर आतापर्यंत आपण बघितलं की वॉटर हे ऑस्मोसिस ना ऍब्सॉर्ब होतं वॉटर वरच्या बाजूला कसं होतं ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या ट्रान्सपिरेशन बघितलं फोर्सेस बघितले पॉझिटिव्ह प्रेशर बघितलं निगेटिव्ह प्रेशर पाहिजे आता आपल्याला पाहिजे आहे की मिनरल्सचं ट्रान्सपोर्ट कसं होतं अपटेक कसं होतं तर आपल्याला माहिती आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सगळ्यात प्लांट ऑप्टेन कार्बन अँड ऑक्सिजन फ्रॉम कार्बन डायऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन अटमॉस्फिर एटमॉस्फिर मध्य जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट आतो क्या कार्बन डाइऑक्साइड मधुन कार्बन और ऑक्सीजन ये प्लांट्स मिलत दुसरा पॉइंट हाइड्रोजन एलिमेंट कशा पास मिलत हाइड्रोजन इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑब्विस्ली अपने महत्व वॉटर and third other nutrients essential nutrients are obtained from minerals which are also called as ions because they are charged particle this h2 and ion they get from soil and if you consider the carbon and oxygen we get from carbon dioxide नेक्स्ट पॉइंट अपने बढ़ाच है अपटेक ऑफ मिनरल आयोन्स मेडिंग देते अपटेक ऑफ मिनरल आयोन्स सोपा पार्ट है आता पानी कस एब्सॉर्ब होते ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस पानी एब्सॉर्ब होते एक लक्षा ठेवा अनलाइक द वॉटर All minerals cannot diffuse or cannot transport passively. Actually, the factors which are responsible or account for this concept is first, whatever the minerals present in a soil, they are in their charged position. That is, they consist of a charge, positive or negative. That is, they are polar. पहला मुद्दा ऐसा है कि जब minerals soil में दे present है, तो सगड़े actually का शायद charged particle है. त्यातले काही डिफ्यूज होतात मी असं म्हणत नाही की सगळेच ऍक्टिव्ह डिफ्यूज किंवा पॅसिव्ह डिफ्यूज होतात ऍक्टिव्हली पण डिफ्यूज होतात पॅसिव्हली पण डिफ्यूज होतात पण माझा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा पहिला एक नंबरचा मुद्दा काय तर जे पार्टिकल्स जे मिनरल्स सॉइलमध्ये प्रेझेंट आहेत ते चार्ज पार्टिकल आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे की प्लाझ्मा मेंब्रेन जर कन्सिडर केला तर प्लाझ्मा मेंब्रेनमधून चार्ज पार्टिकल हे क्रॉस होऊ शकत नाही पहिली गोष्ट मग त्यांना जर पास करायचं असेल तर समजा हा प्लाझ्मा मेंब्रेन आहे आणि हा मिनरल आयोन आहे आणि याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तर हा मिनरल आयोन मेंब्रेनमधून पास होत नाही जर त्याला पास व्हायचं असेल तर इथं ॲडिनोजिन ट्रायफॉस्पेट ही जी एनर्जी आहे ही एनर्जीचं एक्सपेंडिचर असावं लागतं म्हणजेच काय सॉइलमध्ये प्रेझेंट असणारे मिनरल हे चार्ज पार्टिकल आहे ते मेंब्रेनमध्ये क्रॉस करून सायटोप्लाझममध्ये जर पोचवायचे असतील तर ए टी पी वापरावं लागतं आणि दिस इज कॉल एज अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ह्याला आपण ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट हा पहिला मुद्दा झाला दुसरा मुद्दा असा आहे जर समजा आपण रूट कन्सिडर केलं रूट तर रूटमध्ये जे मिनरल्स आहेत रूटमध्ये जे मिनरल्स आहेत ते मॅग्झिमम आहेत आणि सॉइलमध्ये मिनरल्स जे प्रेझेंट आहेत ते मिनिमम आहेत लक्षात ठेवा हा दुसरा मुद्दा मी सांगतोय सॉइलमध्ये जे मिनरल्स प्रेझेंट आहेत ते मिनिमम आहेत आणि रूटमध्ये जे मिनरल्स प्रेझेंट आहेत ते मॅक्झिमम आहेत मग ॲक्च्युली मुवमेंट होताना कशी होणार फ्रॉम हायर टू लोवर मग हायर कुठं आहे हित आहे लोवर कुठं हित आहे मग इकडून इकडं जाणार नाही आपल्याला सॉइलमधून मिनरल्स घ्यायचे आहेत त्यामुळे मिनिममकडून कशाकडे येणार मॅक्झिममकडे येणार म्हणजे हे अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट आहे का अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट आहे दिस इज द अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट आणि अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट जर असेल तर तिथं आपल्याला कशाची मदत लागते ए टी पीची लागते म्हणजेच हे दोन्ही सुद्धा कशात ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट पहिला मुद्दा चार्ज पार्टिकल असल्यामुळं एनर्जी खर्च करावी लागते आणि दुसरा मुद्दा अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिट असल्यामुळं एनर्जी खर्च करावी लागते म्हणजेच काय तर बऱ्याच मिनरल्सचं जे ट्रान्सपोर्ट होतं ते ॲक्टिव्हली होतं आता पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट कसं होतं ते बघूया आता त्यानंतर जर बघायचं म्हटलं तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय तर ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट तरी होणारच आहे जे मिनरल्स असतात ते मिनरल्स हे एकतरी चार्ज पार्टिकल असतात किंवा 
अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट हे त्यांना सायटोप्लाझममध्ये पाठवायचं आहे मेमरेन क्रॉस करून तर तिथं ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट शंभर टक्के होणार मग आता असा एक प्रश्न येतो डोक्यात की मिनरल्सचं पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट होतं का तर शंभर टक्के मिनरल्सचं पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट सुद्धा होतं कसं होतं ते बघूया आता फॉर एक्झाम्पल दिस इज कॉल ॲज अ रूट हेअर रूट हेअर हे कशाचं एक्सटेन्शन आहे तर रूट हेअर हे इपिडर्मल सेलचं एक्सटेन्शन आहे म्हणजे हा इपिडर्मस इपिडर्मिस नावाचा जो सेल आहे त्याचं एक्सटेन्शन आहे आता यामध्ये होतं आहे काय बघा तर बाहेरच्या बाजूला सॉईल प्रेझेंट आहे आणि सॉईलमध्ये मिनरल्स जे प्रेझेंट असतात त्या मिनरल्सचं आतल्या बाजूला पंपिंग होतं मग आता म्हटल्याप्रमाणे मिनरल्स हे ॲक्च्युली कशा आहेत पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा निगेटिव्ह चार्ज आहे मग इथं चॅनल्स प्रेझेंट असतात त्या चॅनल्समधून हे मिनरल्स आत येतात आता मिनरल्स आत आल्यानंतर रूटमध्ये आतल्या बाजूला वॉटर पोटेन्शियल काय होणार डिक्रीज होणार कारण आपल्याला माहीत आहे की पाण्यामध्ये जर समजा सोल्यूट ॲड झाले आणि इथं मिनरल्स हे सोल्यूट म्हणून ॲड होतात तर वॉटर पोटेन्शियल हे नेहमी काय होणार आहे वॉटर पोटेन्शियल कमी होणार आहे आणि रूट हेअरचं वॉटर पोटेन्शियल कमी झालं मग सॉईलमधलं जे वॉटर असणार आहे ते वॉटरसुद्धा काय येणार आहे आत येणार आहे मग वॉटर जे आत येणार आहे ती प्रोसेस कुठली ऑस्मॉसिस ती प्रोसेस ऑस्मॉसिस मग वॉटर येत असताना वॉटर आतल्या बाजूला येत असताना त्याच्याबरोबर मिनरलसुद्धा काही येणार पण ते कसे येणार पॅसिव्ह कारण ऑस्मॉसिस ही जी प्रोसेस आहे ही पॅसिव्ह प्रोसेस आहे याच्यासाठी एनर्जी लागत नाही वॉटर हे हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन आले म्हणजे पाणी आत आलं बरोबर आहे मग पाणी आत आलं त्याबरोबर काही मिनरल्ससुद्धा आत येणार अशा पद्धतीनं काही मिनरल्स पॅसिव्हलीसुद्धा ट्रान्सपोर्ट होतात आणि मॅक्झिमम मिनरल्स जे असतात ते ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट होतात आता नेमकं ह्याच्या पुढं इथं मिनरल्स आल्यानंतर आता समजा हा मिनरल इथं आला आहे ह्याच्या पुढचा सेल कुठला आहे तर कॉयटेक्स आहे कॉयटेक्स नंतर कुठला सेल आहे तर एन्डोडर्मिस आहे एन्डोडर्मिस नंतर कुठला सेल आहे तर पेरिसायकल आहे पेरिसायकल नंतर कुठला सेल आहे किंवा पेरिसायकल नंतर काय झायलं आहे मग आता रूट हेअर मिनरल आत येत असताना हे मेमरेन आहे ह्या मेमरेनला काही स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स असतात त्या प्रोटीन्स थ्रू ते मिनरल आत येतात एकदा का सायटोप्लाझममध्ये आले की पुढच्या कॉयटेक्स सेलला जात असताना इथं सुद्धा प्रोटीनचं चॅनल असतंय त्यातनं कॉयटेक्स सेल जातात इथं सुद्धा प्रोटीनचं चॅनल असतंय त्यातून कॉयटेक्स सॉरी कॉयटेक्समधून एन्डोडर्मिसला मिनरल जातात म्हणजे मिनरल्सला सेल मेमरेनवरती स्पेसिफिक प्रोटीन असतं त्या प्रोटीनला आपण टनल प्रोटीन असं म्हणतो त्यातनं मिनरल्स हे आत 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 जात असतात अशा पद्धतीनं मिनरल्सचं काय होतं ट्रान्सपोर्ट होतं नेक्स्ट पॉईंट तर आपल्याला बघायचं आहे ट्रान्सलोकेशन ऑफ मिनरल आयन्स ना व्हॉट मीन बाय द ट्रान्सलोकेशन ट्रान्सलोकेशन इज द ॲक्च्युअल मुवमेंट ऑफ सबस्टन्स और मुवमेंट्स ऑफ आयन और मुवमेंट ऑफ वॉटर थ्रू द वेस्क्युलर बंडल लाईक झायलम अँड फ्लोएम इट इज अ पार्ट ऑफ लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्टचा एक पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये झायलम आणि फ्लोएम हे दोन वेस्क्युलर बंडल्स प्रेझेंट असतात ज्याच्या मदतीनं पाणी आणि मिनरल्स हे हाईटपर्यंत पोचवलं जातं ही जी प्रोसिजर असते याच्यामध्ये अंतर भरपूर आहे एखाद्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जे मटेरियल पाठवायचं आहे त्यामधलं जे अंतर जास्त आहे त्यामुळे हा लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्टचा प्रकार आहे आणि याला आपण ट्रान्सलोकेशन असं म्हणतो आता नॉर्मली आपण बघितलेलं आहे की नेमकं काय होतं आहे तर सॉईलमध्ये मिनरल्स प्रेझेंट असतात सॉईलमध्ये मिनरल्स प्रेझेंट असतात मग ते मिनरल्स एकतरी पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह म्हणजे चार्ज असतील तर ते सॉईलमधून रूटमध्ये येतात रूट हेअरमध्ये येतात रूट हेअरमध्ये ॲक्च्युली ते कसं येतात तर काही मिनरल्स जे असतात तर ते ॲक्टिव्हली येतात म्हणजे एनर्जी खर्च करून येतात आणि काही जे मिनरल्स असतात ते ऑस्मॉसिसमध्ये प्रोसिजर होत असतात येतात म्हणजे पॅसिव्ह येतात ही गोष्ट पहिल्यांदा लक्षात ठेवा रूटकडून ते नेमकं कुठं जातात तर इपिडर्मिसकडे जातात इपिडर्मिसकडून नेमकं पुढं कुठं जातात ते तर ऑब्विसली कॉर्टेक्स कॉर्टेक्सकडून पुढं जातात तर त्याच्यानंतर एन्डोडर्मिस आहे एन्डोडर्मिस कडून पुढं कॉर्टिकल सेल्स आहेत सॉरी एन्डोडर्मिस कडून पुढं पेरिसायकलमध्ये जातात पेरिसायकल सेल कडून पुढं जातात तर फायनली ते झायलम आहेत ओके इथंपर्यंत आपल्याला समजलं आता झायलम मधून नेमकं ते कुठं जातात आता एक नॉर्मली गोष्ट आपल्याला माहीत असायला पाहिजे कुठली गोष्ट तर स्टेम जे प्रेझेंट आहे आता फॉर एक्झाम्पल हे स्टेम आहे लक्षात ठेवा हे स्टेम आहे ओके आणि हे सॉईल आहे 
आणि खालच्या बाजूला रूट आहे आता रूट पासून झायला मरती गेलेलं असणार आहे म्हणजे ज्या वेळेस ह्या पानामधून ह्या स्टेपला जे पान आहे ह्या पानामधून वॉटर वरच्या बाजूला जात नाही म्हणजे व्हेपर म्हणून वरती जात नाही जोपर्यंत ट्रान्सपिरेशन होत नाही तोपर्यंत रूट मधलं पाणी वर 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 येणार नाही म्हणजे जसं आपण स्ट्रॉना जोपर्यंत पाणी ओढणार नाही तोपर्यंत त्या स्ट्रॉमध्ये पाणी येणार नाही त्यामुळे पाणी काय एकदा बरोबर जायला लागलं की एक झायलमध्ये कॉलम तयार होतो ओके म्हणजे त्याच्यासाठी होतं त्याच्यासाठी महत्वाचं काय ट्रान्सपिरेशन आणि त्या ट्रान्सपिरेशनमुळं पाण्याला पूल मिळतं त्याला आपण ट्रान्सपिरेशन पूल असं म्हणतो आता हिता आल्यानंतर ते जे पाणी आहे ते वेगवेगळ्या पार्ट्सला मग लीफ असेल किंवा ब्रांचेस असतील किंवा वरचं बर्ड असेल मेरिस्टेम्स असतील तर त्याला सप्लाय केलं जातं तर त्या पाण्याबरोबर मिनरल्ससुद्धा जातात कारण झायलम सॅप म्हणलं की त्यामध्ये मिनरल्स आणि वॉटर येते फ्लोएम सॅप म्हणलं तर त्याच्यामध्ये शुगर प्लस वॉटर येते हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे हे लक्षात ठेवावं लागेल समजतं आहे तर त्याच्यानंतर ट्रान्सपिरेशन झाल्यानंतर फाईन फाईनमध्ये एकदम बारीक फाईन वेन एंडिंगला जातं लक्षात ठेवा आता ह्या शब्दाचा अर्थ एन सी आय टीमध्ये पटकन कोडून येत नाही फाईन वाय व्हेन एंडिंग म्हणजे काय तर फाईन याचा अर्थ थिन व्हेन म्हणजे काय पानावरती आपण व्हेनेशन बघत असताना मिड्रीप व्हेन आणि व्हेनलेट्स बघितलं आहे तर त्याच्यामध्ये व्हेन्स जे असतात त्याचं जे एंडिंग असतं त्या एंडिंगच्या ठिकाणी हे मिनरल्स जातात आणि मग त्याचं अनलोडिंग होतं ते कशात अनलोडिंग होतं सिंक त्याच्यामध्ये होतं सिंक हे परत एकदा सांगतो मिनरल्स जे असतात ॲक्टिव्ह किंवा पॅसिव्ह वेजने ते रूटकडे येतात रूटकडून ते एपिडर्मिक्स कॉर्टेक्स एन्डोडर्मिक्स पेरिसायकल आणि झायलम झायलममध्ये आल्यानंतर ते वरती उचलले कसे जातात तर त्याच्यासाठी ट्रान्सपिरेशन व्हावं लागतं त्यामुळं पाणी वर जातं पाण्याबरोबर मिनरलसुद्धा वर जातात आणि शेवटी ते कुठे येतात फाईन वेन एंडिंग म्हणजे पाण्याच्या पाण्यामध्ये जे छोटे छोटे व्हेन्स असतात त्याच्या एंडिंगला येतात आणि त्यातून मग ते नंतर कुठं स्टोअर केलं जातं सिंकला सिंक म्हणजे काय प्लॅन्टचा असा पार्ट ज्या ठिकाणी आपल्याला स्टोरेज करायचा आहे त्याला आपण काय म्हणतो सिंक म्हणतो लक्षात ठेवा पाचवे समजणं फार गरजेचं आहे या लेक्चरमध्ये आपल्याला कळायचं की सिंक म्हणजे नेमकं काय असतं सिंक सिंक आणि सोर्स असे दोन प्रकार असतात सोर्स म्हणजे ज्याच्यापासून एखादी गोष्ट मिळती त्याला आपण सोर्स असं म्हणतो आणि सिंक याचा अर्थ काय होतो तर ज्या ठिकाणी एखादं मटेरियल स्टोरेज करायचं आहे त्याला आपण सिंक म्हणतो बघा स्टोरेज ऑर्गॅनिक झाल्याचं पाण्याचं सिंक आता मिनरल्सचं स्टोरेज कुठं कुठं होतं तर जिथं गरज आहे तिथंच ऑब्विसली काय म्हणून स्टोरेज जसं ग्रोईंग रिजन आहे ऍक्टिव्ह अपायकल मेरिस्टीम आहे मेरिस्टीम याचा अर्थ ऍक्टिव्हच असतो डिवायडिंग असते त्यामुळं तिथं मेटाबॉलिझम फास्ट असतं आणि ज्या ठिकाणी मेटाबॉलिझम फास्ट आहे तिथं मिनरल्सची गरज आहे यंग युज ज्यांची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होणार आहे अशा ठिकाणी सुद्धा मिनरल्सची गरज भरपूर आहे त्यामुळे ते सगळे जिथं जिथं गरज आहे तिथं ते जाऊन स्टोअर होणार आहे त्या पॉईंटला आपण सिंक म्हणतो समजतं आता दुसरा जो कन्सेप्ट आहे अबाउट मोबिलिटी ना वॉट मीन बाय द मोबाईल मोबाईल म्हणजे सेलफोन नाही मोबाईल याचा अर्थ मुवमेंट कुठले मिनरल्स मुवमेंट करतात आणि कुठले मिनरल्स मुवमेंट करत नाहीत ह्याच्यावरती आपण कन्सिडर करू शकतो की मोबलाईज रिमोबलाईज आणि नॉन मोबलाईज आता काय काय मिनरल्स जे असतात ते एखाद्या पार्टकडून दुसऱ्या पार्टकडे मूव्ह होऊ शकतात त्या मिनरल्सला आपण मोबाईल मिनरल्स असं म्हणतो त्या मिनरल्सला आपण मोबाईल मिनरल्स म्हणतो म्हणजे जे एका पार्टकडून दुसऱ्या पार्टकडे ट्रान्सफर होतात किंवा मूव्ह होतात फ्रिक्वेंटली ॲक्च्युली जर आपण विचार केला तर मिनरल्स आर ॲक्च्युली फ्रिक्वेंटली मूव्ह फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट म्हणजे प्लांट जर आपण कन्सिडर केला तर प्लांटचा ओल्डर पार्ट जो पार्ट ज्याचं आयुष्य संपत आलेला आहे म्हणजेच त्याला आपण सेनेसन्स असं म्हणतो लक्षात ठेवा सेनेसन्स याचा अर्थ काय वार्धक्य ज्याचं वय संपलेलं आहे ज्याचं काळ संपलेलं आहे ज्याचं लाईफ स्पॅन संपलेलं आहे त्याला आपण सेनेसन्स पिरियड म्हणतो किंवा त्याला आपण ओल्डर पार्ट म्हणतो परोपकरची भावना कशी असते बघा प्लांटचा एखादा पार्ट जर ओल्ड होत गेला तर प्लांट काय करतो स्वतःचे मिनरल्स त्या ओल्डर पार्टचे मिनरल्स यंगर पार्टला देतो लक्षात येईल ओल्डर पार्ट संपत आला म्हणजे सेनेसन्स त्याचं जवळ आला की त्याचे जे मिनरल्स असतात ते मिनरल्स यंगर पार्टला तो देतो समजतंय यंगर ग्रोईंग पार्ट ज्याला त्याची गरज असती त्या पार्टला तो मिनरल्स 
देत असतो हे कधी ज्या वेळेस पार्ट ओल्ड मध्ये गेला त्या वेळेस आता ह्याच्यामध्ये मोबाईल एलिमेंट्स कुठले कुठले आहेत मोबाईल एलिमेंट्स कुठले आहेत तर त्यामध्ये सर्वप्रथम मोबाईल एलिमेंटमध्ये फॉस्फरस हे एम सी केलं विचारू शकता फॉस्फरस त्याच्यानंतर नायट्रोजन त्याच्यानंतर आहे सल्फर आणि चौथा आहे पोटॅशियम आता हे जे मिनरल्स आहेत फॉस्फरस नायट्रोजन सल्फर आणि पोटॅशियम हे रिमोबलाइज होऊ शकतात रिमोबलाइज म्हणजे काय तर पार्ट वोल्डर होत गेलं की पुन्हा ते एका ठिकाणाहून पहिला येताच ते इंदर पार्ट पाण्यात झायलं मधून ते आलेले असतात कुठं तर त्या पार्टकडे तो पार्ट ओल्ड होत गेला की ते जे मिनरल्स आहेत ते पुन्हा यंगर पार्टकडे जातात त्याला म्हणायचं मोबाईल एलिमेंट जे मुवमेंट करू शकतात पण काय काय असे एलिमेंट्स आहेत काय काय असे मिनरल्स आहेत की ते मूव्ह होऊ शकत नाहीत कारण का ते स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट असतात ना व्हॉट मीन बाय द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट याचा अर्थ असा आहे आता फॉर एक्झाम्पल सेल जर आपण कन्सिडर केला प्लांट सेलची सेलवॉल ते सेलवॉल सेल्युलोजने तयार झालेले असते पण त्याचबरोबर त्या सेलवॉलमध्ये कॅल्शियम सुद्धा प्रेझेंट असतो त्यामुळे हे स्ट्रक्चर तयार झालं मग स्ट्रक्चर मोडून ते परत जात नाही त्यामुळे काय काय आयोज जे असतात ते मूव्ह होत नाहीत त्यापैकी जर कुठला असेल नॉन मोबाईल तर तो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट असू शकतो फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो कॅल्शियम तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे कॅल्शियम मूव्ह होणार नाही कारण तो सेलवॉलचा कॉम्पोनंट आहे म्हणजेच तो कसा आहे स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट आहे त्याचबरोबर आपल्याला बघायचं अनालिसिस ऑफ झायलम एक्सिडेशन अनालिसिस ऑफ झायलम एक्सिडेशन एक्सिडेशन याचा अर्थ कलेक्शन ऑफ सॅप फ्रॉम झायलम लक्षात ठेवा सॅप म्हणजे काय तर झायलम मध्ये जे लिक्विड फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतं लिक्विड प्लस मिनरल जे असतात किंवा लिक्विड प्लस अदर सबस्टन्स जे असतात त्याला आपण एक्सक्युडेशन असं म्हणतो म्हणजे जे स्टेम आहे त्या स्टेम मध्ये जो झायलम प्रेझेंट आहे त्या झायलम मध्ये जे वॉटर प्रेझेंट आहे ते प्युअर फॉर्म मध्ये नाही आहे त्या पाण्यामध्ये बाकीचे पण सबस्टन्स आहेत वॉटर प्लस दॅट सबस्टन्स हा कन्सिडर्ड ॲज अ सॅप त्याला आपण म्हणतो झायलम सॅप आणि तो आपण बाहेर काढला म्हणजे त्याचं एक्सक्युडेशन करतो तर त्या झायलम सॅपमध्ये काय काय प्रेझेंट आहे हे आपल्याला बघायचं आहे तर पहिल्यांदा नायट्रोजन जो आहे तो ट्रान्सफर होत असताना हे एम सी केलं विचारतात इनऑर्गॅनिक फॉर्म मध्ये ट्रान्सफर होतो हे सगळ्यात महत्वाचा पहिला मुद्दा आहे नायट्रोजन जो आहे तो मूव्ह होत असताना ट्रॅव्हल होत असताना इनऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल असतो त्याचबरोबर मच ऑफ इट्स कॅरीड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गॅनिक एलिमेंट्स अमायनो असेल अँड रिलेटेड कंपाऊंड्स तर इतकंच नाही आहे तर नायट्रोजन हा इनऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये असतो पण मॅग्झिमम मच ऑफ इट इज ट्रॅव्हल ॲज ऑर्गॅनिक फॉर्म अँड इन अमायनो असेल अमायनो ॲसिड आपल्याला माहीत आहे आपण अमायनो ॲसिड कशाला म्हणतो ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट असतं त्याचबरोबर हायड्रोजन ऑक्सिजन त्यात नायट्रोजन मेन आहे त्या अमायन ग्रुपमध्ये एन महत्वाचं आहे त्यामुळे अमायन ॲसिडमध्ये नायट्रोजन असतो म्हणजे मॅग्झिमम मच ऑफ इट्स असं म्हणलं आहे मच ऑफ इट्स याचा अर्थ काय झालं मॅग्झिमम मॅक्झिमम जो नायट्रोजन असतो मी आधी चुकून सांगताना सांगितलेलं की मॅक्झिमम नायट्रोजन हा इनऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होतो पण लक्षात ठेवा मॅग्झिमम म्हणजे मच ऑफ इट ऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये असतो आणि त्याचबरोबर अमायन ॲसिड फॉर्म स्मॉल अमाऊंट स्मॉल अमाऊंट मध्ये फॉस्फरस अँड सल्फर हे सुद्धा ऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये आपल्याला सापडतात फॉस्फरस आणि सल्फर याच्यावरती लक्षात ठेवा हे नीटला क्वेश्चन येऊ शकतो सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट आहे नीटस नायट्रोजन हा इनऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये असतो मॅक्झिमम हा ऑर्गॅनिक आणि अमायन ॲसिडमध्ये होतो स्मॉल अमाऊंट फॉस्फरस आणि सल्फर हे दोन होतात त्याचबरोबर स्मॉल अमाऊंट ऑफ मटेरियल स्मॉल अमाऊंट ऑफ मटेरियल हे काय काय वेळेस झायलम कडून फ्लोएमकडे जातं किंवा फ्लोएमकडून 
झायलम म्हणून असं काय नाही आहे की फक्त एकाच ठिकाण म्हणून येतं तर झायलमचं मटेरियल फ्लोएममध्ये जाऊ शकतं फ्लोएमचं मटेरियल झायलममध्ये जाऊ शकतं म्हणजे असं काय सांगता येत नाही की झायलम म्हणजे फक्त इनऑर्गॅनिक असणार वॉटर आणि इनऑर्गॅनिक असणार आणि फ्लोएम म्हणजे वॉटर आणि शुगरच असणार तर असं काय नाही आहे झायलममध्ये सुद्धा मटेरियल असू शकतं फ्लोएममध्ये सुद्धा मटेरियल असू शकतं ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक हे सगळ्यात महत्वाचं आहे हे लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचं आहे फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट मी हिडिंग घेतो फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट सगळ्यात महत्वाचं फ्रॉम सोर्स टू सिंक सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट आहे आपण हळूहळू टॉपिकच्या एंडला यायला लागलोय फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट आता फ्लोएम हे काय तर फ्लोएम हे वेस्क्युलर टिश्यू आहे किंवा वेस्क्युलर बंडल आहे हा वेस्क्युलर बंडल कशासाठी असतो फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड आता फूड म्हटल्यानंतर एक गोष्ट इथं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे फूड म्हणजे फोटोसिंथसिस मध्ये जे मटेरियल तयार होत ते मटेरियल ते ग्लुकोज तयार होत पण ऍक्च्युली प्लांट मध्ये सापडत असताना आपल्याला सुक्रोज सापडतो ही शुगर आपल्याला महत्वाची आहे तर वेस्क्युलर मंडल्स मध्ये फ्लोएम आणि झायलम असे दोन असतात तर फ्लोएम फूड ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी उपयोगी पडतं तर जे फूड तयार होतं प्लांट मध्ये ते कुठं तयार होतं तर ऑब्विसली ते फूड फोटोसिंथसिस लिफ मध्ये तयार होतं म्हणजे ज्या ठिकाणी फूड मटेरियल तयार होत त्याला म्हणायचं सोर्स त्याला काय म्हणायचं सोर्स समजत आहे सोर्स म्हणजे काय तर सोर्स याचा अर्थ ज्या ठिकाणी एखादं मटेरियल तयार होत आणि तिथून ते ट्रान्सपोर्ट होतं त्याला म्हणायचं सोर्स आणि ज्या ठिकाणी ते स्टोअर केलं जातं त्याला म्हणायचं सिंक म्हणजे सोर्स हा सिंथेसायझिंग ऑर्गन आहे आणि सिंक जो आहे तो स्टोरेज ऑर्गन आहे पण प्लांटच्या बाबतीत एक ट्रायजेडी आपल्याला बघायला मिळते सोर्स याचा अर्थ काय तर ज्या ठिकाणी फूड मटेरियल तयार होतं आणि सिंक याचा अर्थ काय ज्या ठिकाणी ते स्टोर होतं तर याची आतला बदली सुद्धा होऊ शकते जो सिंक म्हणून ऍक्ट करायला लागलाय तो सोर्स होऊ शकतोय आणि जो सोर्स म्हणून ऍक्ट व्हायला लागलाय तो सिंक होऊ शकतोय हे आपल्याला एखाद्या छोट्या एक्झाम्पल मधून पटवून घ्यायला लागेल आता जर आपण विचार केला फोटोसिंथेसिसचा आपण विचार करूया फोटोसिंथेसिसचा आपण विचार करूया त्यामध्ये फूड प्रिपरेशन होणार सोर्स हा कोण झाला तर सोर्स हा लिफ झाला ओके आणि सिंक फोटोसिंथेसिस कोण करत नाही रूट फोटोसिंथेसिस करत नाही मात्र त्यांना फूडची गरज आहे तर लिफ कडून ते सिंक झालं म्हणजे रूट ते झाले सिंक झाले म्हणजे रूट काय करणार ऍब्सॉर्ब करून ठेवणार स्टोअर करून ठेवणार आता ही कंडिशन सीझन वाईज बदलते सीझन बदलला की काय काय वेळेस आता फॉर एक्झाम्पल अर्ली स्प्रिंग जर कन्सिडर केलं लक्षात ठेवा ही कन्सेप्ट अर्ली स्प्रिंग म्हणजे स्प्रिंग सीझन सुरुवात झालेली आहे त्यावेळेस झाडाची पानं काय होतात गळून पडतात मग फोटोसिंथेसिस करणार कोण फोटोसिंथेसिस तरी होणार नाही कारण पान गळती झालेली असते मग अशा वेळेस जो सिंक सिंक म्हणजे काय ज्यांना फूड स्टोरेज करून ठेवलेला असतो तो काय करतो सोर्स म्हणून ऍक्ट होतो आणि जे नवीन पान या लागलेत नवीन पानं या लागलेत ते काय ऍक्ट होतं सिंक म्हणून ऍक्ट होतं म्हणजे अर्ली स्प्रिंग मध्ये काय होतं बघा सिंक ऍक्ट ऍज सोर्स That is root supply. इथं मी मुद्दा ब्रॅकेटमध्ये स्टोअर्ड असं म्हणतो स्टोअर्ड फूड टू बर्ड्स अँड गेल पाय लक्षात ठेवतो सिंग आणि सोअर्सची जी काही डेफिनेशन आहे ती बदलते सीझन वाईज जेव्हा झाडाला पानं असतील तेव्हा फोटोसिंथेसिस करून करणार ती पानं करणार आणि पाणं ही काय झाली सोर्स झाली आणि रूट हे काय झालं सिंग 
पण ज्या वेळेस झाडाची पानं गळून पडतात तेव्हा फोटोसिंथेसिस होऊ शकत नाही मग अशा वेळेस स्टोअर केलेलं फूड ते पाठवावं लागणार म्हणजे आता सोर्सच्या डेफिनेशन बदलली आधी जे सिंग होतं ते आता सोर्स झालं आणि सोर्स होतं ते सिंग झालं तर हे कशावरती डिपेंड असतं तर सीझन वाईज डिपेंड असतं हे इथं आपण समजून घ्यायला पाहिजे त्याचबरोबर लक्षात ठेवा फ्लोएम असा पार्ट आहे फ्लोएम असा पार्ट आहे फॉर एक्झाम्पल हे ट्री आहे हे ट्री आहे आणि याला स्टेम आहे तर फ्लोएम हे नॉर्मली फूडसाठी असतं मी मगाशी सांगितलं फ्लोएम हे नॉर्मली कशासाठी असतं फूडसाठी असतं आता हे जे फूड आहे हे लिफ्टमध्ये तयार होतं मग तयार झालेल्या पार्टपासून ते इकडेही जाऊ शकतं इकडेही जाऊ शकतं इकडेही येऊ शकतं रूट्सकडं पण येऊ शकतं बरोबर आहे आणि जेव्हा झाडाची पानं गळून पडतील तेव्हा ते उलट रूटकडून त्या यंग लिव्हकडे सुद्धा येऊ शकतं म्हणजे फ्लोएमची जी मुवमेंट आहे फ्लोएममधली जी सबस्टन्सची मुवमेंट आहे ती कशी आहे बाय डायरेक्शनल आहे म्हणजे दोन्ही डायरेक्शन येऊ शकतील म्हणजे सोर्स टू सिंक और सिंक टू सोर्स पण झायलरच्या वरती बाबतीत मात्र तसं नाही आहे पाणी काही वरनं खाली येणार नाही खाल्लं वरच जाणार म्हणजे ते काय झालं युनि डायरेक्शन आहे आपल्याला थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल पॅरेग्राफ एन सी आय टी मध्ये वाचत असताना व्यवस्थित वाचा लाईन टू लाईन वाचा जिथं गरज आहे तिथं स्टॉप घेणं फार गरजेचं आहे आणि जिथं अडत आहे त्या ठिकाणी त्या गोष्टी मला तुम्ही लगेच विचारा आता एक मुद्दा फक्त यात राहतो तो म्हणजे फ्लोएम सॅप तर तुम्ही इथं घेतो फ्लोएम सॅप सॅप म्हणजे काय तर सोल्युशन असतं फ्लोएम मध्ये जे प्रेझेंट आहे आता नॉर्मली वॉटर प्रेझेंट असतं प्लस सुक्रोज नावाची जी मेन शुगर आहे ती प्रेझेंट असते प्लस अदर शुगर प्लस अमाईन असेल अँड सम हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रेझेंट प्लस हॉर्मोन्स लक्षात ठेवा हे जे मिक्सर आहे हे सगळं कशामध्ये प्रेझेंट आहे फ्लोएममध्ये प्रेझेंट आहे त्यामुळे याला आपण काय म्हणतो फ्लोएम सॅप असं म्हणतो 